இதுவரைக்கும் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன டைப் ஃபேன்லாம் இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டைப் ரெகுலேட்டர் எலக்ட்ரானிக் டைப் ரெகுலேட்டருக்கும் உள்ள எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா டேபிள் ஃபேன் இருக்குது பெடஸ்டல் ஃபேன் இருக்குது பெடஸ்டல் ஃபேனுங்கிறது வந்து பக்கத்தில் நிற்க வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டேபிள் ஃபேன் டேபிள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ வால் மௌண்டிங் ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சவத்தில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது வந்து சுவரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது வந்து வால் மௌண்டிங் ஃபேனுங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேன் சீலிங் ஃபேன் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கிறது தான் சீலிங் ஃபேன் வந்து மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அது மேலேயே நம்ம போய்ட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து ரெகுலேட்டர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து சுவிட்ச் போர்ட்லேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோங்க இப்போ மற்ற வந்து பெடஸ்டல் ஃபேன் டேபிள் ஃபேன் வால் மௌண்டிங் ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிலே வந்து ரெகுலேட்டர் உள்ளேயே இருக்கும் ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் மட்டும் அதிலே பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இப்போ சீலிங் ஃபேனில் மட்டும் மேலே சீலிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம சுவிட்ச் போர்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அவ்வளோ சேஞ்சஸ் இதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டிலேஷன் ஃபேன் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேன்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த டைப்ஸ்லாம் வந்து ஃபேன் இருக்குங்க இந்த வெண்டிலேஷன் ஃபேனுக்கும் எக்ஸாஸ்ட் ஃபேனுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரெகுலேட்டரை யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது இந்த ரெகுலேட்டரோட பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீ அந்த ஃபேனோட ஸ்பீடை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் அது ஸ்லோவாக வந்து ஓட வைக்கிறதுக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக ஓட வைக்கிறதுக்கும் அதாவது அந்த கண்ட்ரோலிங் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுறது அந்த ரெகுலேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஸ்பீட் ரெகுலேட்டர் தான் சொல்கிறது சீலிங் ஃபேனை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ரெகுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பில் இருக்குது ஓல்டு டைப் ரெகுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடன்ஸ் டைப் வந்து ரெகுலேட்டர் இருக்குது அந்த ரெசிடன்ஸ் டைப் ரெகுலேட்டர் தான் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக அந்த பெரிய சைஸில் இருக்கிறது வந்து இப்போ ஓல்டு டைப் ரெகுலேட்டர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் ஸோ அதை நம்ம வந்து ரெசிடன்ஸ் அதில் வந்து இன்பில்டாக இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டு இந்த ஃபேன் சர்க்கியூட்டுக்கு சீரியஸில் அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து இந்த ரெகுலேட்டரில் இருக்கிற அந்த ரெசிடன்ஸ் கொஞ்சம் ஓல்டேஜாக அதில் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ராப்பிங் பண்ணுறது மூலம் வந்து மேலே இருக்க சீலிங் ஃபேனுக்கு ஓல்டேஜை ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது நம்ம வர டூ தேர்ட்டி ஓல்டேஜை ஸோ கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி அங்கே வந்து ஃபேனு கொடுக்குது ஸோ அப்படி ஃபேனு கொடுக்கும்போது கம்மியான ஓல்டேஜ் போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கம்மியான ஸ்பீடுக்கு வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாகி கம்மியான ஸ்பீடுக்கு அது வந்து ஃபேனை வந்து சுற்ற ஆரம்பிச்சிடுது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓல்டு டைப் ரெகுலேட்டருடைய ஃபங்க்ஷனு ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓல்டு டைப் ரெகுலேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெகுலேட்டரில் இருக்க ரெசிடன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஓல்டேஜ் ட்ராப் பண்ணுது பார்த்தீங்களா அந்த ரெசிடன்ஸு அதில் கொஞ்சம் கரண்ட்டு ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹீட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இது வந்து ஒரு லாஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நியூ டைப் ரெகுலேட்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டைப் ரெகுலேட்டர் விட இந்த ஓல்டு டைப் ரெகுலேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹீட்னால் ஒரு ப்ரொடியூஸ் ஆகிற அந்த ரெசிடன்ஸோடைய ஹீட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் பவர் கொஞ்சம் லாஸ் பண்ணுதுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ரெகுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயாக் ட்ரையாக்கு இந்த ரேசன்ஸ் கம்பைண்டு ஒரு சர்க்கியூட் இருக்குது அந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைன் வேவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்ஸ் மாதிரி கட் பண்ண நம்ம இந்த செலக்ட் பண்ணுறது அந்த செலக்டர் சுவிட்சில் செலக்ட் பண்ணுறது தகுந்த மாதிரி ஸோ அதில் வந்து சைன் வேவில் வந்து தேவையான அளவுக்கு மட்டும் ஓல்டேஜை வந்து அந்தாண்ட பாஸ் பண்ணி விடுது அந்த அந்த லோடுக்கு பாஸ் பண்ணி விடுதுங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த மே அந்த அந்த வேவில் வந்து தேவையான அளவுக்கு மட்டும் ஓல்டேஜ் வந்து நம்ம லோடு கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓல்டேஜ் அந்த சைடு உங்களுக்கு லோடுக்கு போகாது ஸோ இதுவே வந்து எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் வந்து இது கட் பண்ணிடுறதுனால இது எந்த லாசஸும் இதில் மேக்சிமம் கிடையாது ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கம்பர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டைப் ரெகுலேட்டர் விட நியூ டைப் ரெகுலேட்டர் வந்து இது வந்து பவர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சேவிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூ டைப் நம்ம எலக்ட்ரானிக் ரெகுலேட்டர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அதை விட பெஸ்ட்டு தான் அது காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டைப் ரெகுலேட்டரை விட நியூ டைப் ரெகுலேட்டர் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்டு லிட்டில் பிட்டு பட் ஆனால் பெட்டர் பெட்டர் தென் ஓல்டு டைப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் டைப் ரெகுலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லிங் ஈஸியாக இருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது கொ
இந்த டெக்கரேட்டிவ் ஃபேன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பவர் அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணும் அதிகமான பவர் எடுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஸ்பீட்ஸ்லாம் அதி ஸ்பீட் அதிகமாக இருக்கும் இது நாலு லீஃபு அஞ்சு லீஃப் இருக்கிறதுலாம் ஃபேன்ஸ்லாம் இந்த டெக்கரேட்டிவ் ஃபேன்ஸ்லாம் வருது இதனுடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் வந்து ஃபேனுடைய பவர் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபேனுடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி வாட்ஸ் இப்போ இந்த ஃபேன் இந்த பவரில் இந்த ஃபேனுடைய டெக்கரேட்டிவ் ஃபேன்ஸோடைய பவர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் உடைய பவர் அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஸ்பீடு ஏர் சர்க்குலேஷன் காற்று அதிகமாக வந்து நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் அதிலே வந்து லைட்டு டெக்கரேட்டிவ்லாம் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓ